ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റേറ്റസ് എറ്റ് ഫാരിസ് ഫോൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ഒന്ന് ബ്രെഡ് കസ്റ്റേഡും വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ബ്രെഡും ക്രീമും വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രെഡ് കസ്റ്റേഡ് ട്രിഫിൾ റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പിൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണ് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തണുത്ത പാൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള പാലായാലും മതി അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടുള്ള പാല് പാടില്ല അതേപോലെ തണുത്ത പാൽ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട കെട്ടാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാലിൽ തന്നെയാണ് കാ കപ്പ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ പാല് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ കസ്റ്റേഡ് പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകണം നമ്മളത് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിക്ക് പിടിച്ചു പോകും ഇപ്പം നല്ലോണം തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രാൻഡ് സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു പുഡിങ് ട്രാലേക്ക് ഇത് വെച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം വെച്ച് നല്ലോണം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ബ്രെഡിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ബ്രെഡിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ കസ്റ്റഡൊക്കെ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ സമയം നമ്മളിങ്ങനെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര സെറ്റായി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ലെയർ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റർഡ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ച കസ്റ്റഡിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിസ്ത ഇതിൻ്റെ ലെസൻസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റഡിനെ നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്താലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ജെല്ലി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ലോണം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മേലെ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ കസ്റ്റേഡും കൂടി ആക്കിയത് കാരണമാണ് രണ്ട് കളറായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് തായല് ഒരു ക്രീം കളറും മേലെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമുക്കൊരു ബ്രെഡ് ക്രീമി പുഡിങ് റെഡിയാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന്
അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്രീമിന് പകരം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ഡ്രീം വിപ്പിൻ്റെ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തിക്ക് ക്രീമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് ഏഡും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ക്രീം നല്ല മധുരമുള്ള ക്രീമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീമിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പുഡിങ് ട്രേ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് സൈഡെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് ഈ ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാം കുറേ സമയം മുക്കി വെക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രെഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പാൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ക്രീമിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ജലാറ്റിനും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റർ കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചില ക്രീമിന് മധുരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ക്രീമിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മേലെ വെച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നട്ട്സ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ പഴം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് സിറപ്പാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ ഫ്ലേവറിനും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ബ്രെഡ് പാൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ടതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബെറീസ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സിറപ്പൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നടുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മേലെ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്കിനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മളെ പുഡിങ് കൂടെ നല്ലവണ്ണം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ പോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ക്രീമി പുഡിങ് ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു പെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു റെസിപ്പിയ